മനുഷ്യന്റെ രചിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം വൈറസുകളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് തുല്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമല്ല ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൂമിയിൽ നിവസിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഹങ്കാരിയായ ജീവി മറുഭാഗത്ത് പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവി എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറിയൊരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ജീവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്നതെല്ലാം വൈറസുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറെ ചടുലതയോടെ എന്നാൽ അവയുടെ മെറ്റബോളിസത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് പോലും നാം തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഊർജമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എ ടി പി തന്മാത്ര വൈറസുകൾക്കില്ല കോശങ്ങളെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന റൈബസോമുകളും ഇവയുടെ ഘടനയിൽ ഇല്ല സത്യത്തിൽ വൈറസിന് ഇതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യവുമില്ല കാരണം യാതൊരു മര്യാദയുമില്ലാതെ മറ്റു ജീവികളിൽ പാരസൈറ്റായാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത് അപകടകാരികളായ ശത്രുക്കൾ അകത്തു കയറാത്ത സംരക്ഷണ വലയമാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ വൈറസ് ആകട്ടെ സൗഹൃദ ഭാവത്തിൽ കോശത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റിക്കൂടുന്നു കോശത്തിനുള്ളിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ വഹിക്കാൻ ചുമതലയുള്ള കിൻസിൻ ഒന്നിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അകത്തേക്കുള്ള വഴി തുറക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അകത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ സ്വന്തമായി ഡി എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിഥി വീട്ടുടമസ്ഥയാവുന്ന അവസ്ഥ ഇതോടെ കോശത്തിൻ്റെ നാശം ആരംഭിക്കുകയായി പ്രകൃതിയിൽ മറ്റൊരു ജീവിയിലല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ഇവയെ കാണുകയേയില്ല മറ്റൊരു ജീവിയിൽ എത്തിയാലാകട്ടെ അവയുടെ പ്രാഥമികമായ ജീവിത ധർമ്മം ആരംഭിക്കുകയായി പെറ്റുപെരുകുക എന്ന ധർമ്മം മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെയും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിൻ്റെയും ഒരു പരിധിവരെ കീഴടക്കുന്നതിൻ്റെയും കൂടി ചരിത്രമാണ് എന്നാൽ കീഴടക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ വൈറസുകൾ മാരകമായി തിരിച്ചടിച്ചു വെറുമൊരു ജലദോഷം മുതൽ ചിക്കൻ പോക്സും സ്മോൾ പോക്സും എബോളയും എയ്ഡ്സും കടന്ന് കൊറോണ വൈറസ് വരെ ഈ പോരാട്ടം നീളുകയാണ് വാക്സിനുകളും ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ആൻറ്റി വൈറലുകളും രംഗത്തെത്തി ചൈനയിൽ ഉടലെടുത്ത കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ജനിതക സീക്വൻസിങ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും നിലവിൽ വന്നു ഇനി വാക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് അതും സാധ്യമാവും എന്നുറപ്പാണ് എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും പരിസ്ഥിതി നശീകരണവും പുതിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയാണ് ചികിത്സയുടെ സങ്കല്പനങ്ങളും മാറുന്നു മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും ഒന്നായി കാണുന്ന വൺ ഹെൽത്ത് ഏകാരോഗ്യം എന്ന ചിന്ത പ്രബലമായി വരികയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആരായിരിക്കും അന്തിമ വിജയി മരുന്നും വാക്സിനും മാത്രം മതിയാവില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രബോധം സമൂഹങ്ങളെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ യുദ്ധത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങൾ ഇതൊരു നീണ്ട യാത്രയാണ് 